ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ വി ആർ അഗെയിൻ പ്ലാനിങ് ടു ഡിസ്കസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദേ understood everything you saw this നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എസ് ആർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കുന്നത് നോക്കാം എസ് ആർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് നമുക്കറിയാം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്നുള്ളത് വി ടു ആണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദർ ഈസ് എ ഡിറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് വി ടു വേബ് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ എഴുതുന്നു ഡിറ്റ് മറ്റുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വിൽ ബിക്കം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഡ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവ്രി തിങ് അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള എസോറിനോ ചോദ്യം നമുക്ക് കിട്ടി ഈ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് എങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നുള്ളൊരർത്ഥമാണ് വരിക അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിഡിൻ്റെ ഡിഡിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഡിഡിൻ്റ് എന്നുള്ള ഫോം കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഡിഡിൻ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവ്രി തിങ് അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഡ് ദ നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേബിൻ്റെ മുന്നേ കൊടുക്കുക ഡിഡ് ദ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലതും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഡിഡ് ദ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ അനദർ മലയാളം സെൻറ്റൻസ് ഹിയർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദിസ് ഇ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ പോസ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ട്രൈ എനി വേ ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് സോ നീ അവനെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഡ് വെച്ചിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഡിറ്റ് ഡിറ്റ് ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് യു സോറി നമ്മളിതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം സോറി didn't didn't you so verb idana adinde first form enna nu varu did you see did you see him did you see him that's it i'm sorry i'm sorry didn't you see him ni avane kandille ദെൻ മറ്റൊരു രൂപം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഡി യു നോട്ട് സി ഹിം ഡിഡ് യു നോട്ട് സി ഹിം ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് questions w or h questions to be exact karan nammal w kondu thorangunadum h kondu thorangunadum discuss cheyunnundu onda w or h anyway first sentence she fell in love with him in the sentence i have already written artham endanu cheyyanal aval avanumayi pranayathilayinaanu പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പറയുന്നത് ഫാളിൻ വീഴലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവൻ്റെ പ്രണയത്തിൽ വീണു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഷി ഫെൽ ഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വീഴുക എന്നാണ് സോ ഷി ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം ഇനി ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നേരെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇതിനെ എസ് ഓർണ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്വർണ്ണയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരും ഫെൽ വി ടു ആണ് 
കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ ഡിറ്റ് ഇൻ സൈഡ് അത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഡിറ്റ് ദെൻ ഷി ഫെൽ എന്നുള്ളത് ഫോളോ ഡിറ്റ് സി ഫാൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം ഡിറ്റ് സി ഫാൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം ഇനി ഇതിലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹൗ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തോ ഹൗ ഡിറ്റ് സി ഫോൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം എങ്ങനെയാണ് അവൾ അവനുമായി പ്രണയത്തിലായത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ഒരു മലയാളം സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നീ എപ്പോഴാണ് അവനെ ഈ വഴി ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ എനിവേ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ അപ്പം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് വന്നത് പിന്നെ ഡിഡ് വന്നു പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് വന്നു പിന്നെ വേബ് വന്നു ആ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് നേരിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായാലും ഡബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എപ്പോൾ വൻ ദൻ ഡിഡാണ് അല്ലേ വൻ ഡിറ്റ് ദൻ സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ആര് കണ്ട സബ്ജെക്ട് നീ വെൻ ഡിറ്റ് വെൻ ഡിഡ് യു വേബ് ആക്ച്വലി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വേബ് വരുന്നത് വെൻ ഡിഡ് യു സി ഹിം ഇപ്പം എത്ര എന്തായി അർത്ഥം വെൻ ഡിഡ് യു സി ഹിം നീ എപ്പോഴാണ് അവനെ കണ്ടത് എന്നായി ഇനി ഈ വഴി ഓടി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വെൻ ഡിഡ് യു സി ഹിം റണ്ണിങ് ദിസ് വെ വെൻ ഡിഡ് യു സി ഹിം റണ്ണിങ് ദിസ് വെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഗൈന ഒരു മലയാളം സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് മലയാളം സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് യു യു ക്യാൻ ട്രൈ യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് നീ അവന് വേണ്ടി എത്ര കാലം കാത്തു നിന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എത്ര കാലം എത്ര കാലം എന്നുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഹൗ ലോങ് എന്നെഴുതുന്നതാണ് ഹൗ ലോങ് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിൽ ഡിഡ് വേണം ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് യു വെയ്റ്റ് ഫോർ Hmm. How long did you wait for him? So, there is a question word here. Sorry. How long did you wait for him? Next question is, How long did you wait for him? How long did you wait for him? Question word, How many? Then, how many? How many did you wait for him? How many did you wait for him? How many did you wait for him? How many? ഹൗ മെനി മാർക്സ് മാർക്സ് ആണ് മാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി മാർക്സ് ദെൻ നമുക്ക് ഡിഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഹൗ മെനി മാർക്സ് ഡിറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഹൗ മെനി മാർക്സ് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗ മെനി മാർക്സ് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിട്ടാണ് ദെൻ ഹൗ മെനി മാർക്സ് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദെൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ചിൻ്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ബസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് അങ്ങനെ നോക്കാം അത് ഒന്നുമില്ല ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവും കൂടി ചേർക്കണം നോട്ടും കൂടി ചേർക്കണം അത്ര ആകെ ആ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് സോ യു ട്രൈ ദാറ്റ് വൈ 
ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ഡിഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം അപ്പം വൈ ഡിഡിൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ വൈ ഡിഡിൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ കൊടുത്ത ഇനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിനെ എസോർണോയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി മെയ്ഡ് എക്സ്ക്യൂസസ് അപ്പം എസോർണോ ഡിഡ് ഹി മെയ്ക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് ഷി ലോസ്റ്റ് ആൾ ഹെർ മണി എസോർണോ ഡിഡ് ഷി ലൂസ് ആൾ ഹെർ മണി ദ സേച്ച് ഡൗ ബാഗ്സ് എസോർണോ ഡിഡ് ദ സേച്ച് യോ ബാക്ക് ബാക്സ് ഓർ ബാക്ക് ഡിഡ് ദ സേച്ച് ഈ അവർ എന്നുള്ള അതുപോലെ ഇതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാക്കാം ഡിഡ് ദ സേച്ച് അവർ എന്നും ആ രൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഡിഡ് ദ സേച്ച് അവർ ബാക്ക് സോറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ആ രൂപത്തിൽ എസോർണോ ഉണ്ടാക്കിയാലും നോ പ്രോബ്ലം ദൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സസൈസ് യു നോ ദ ആൻസേഴ്സ് വി വിൽ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിവേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി